குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் எழுதின ஒரு எஸ்ஏ ஆஃப் ட்ராவல் ட்ராவல் பயணம் செய்வது குறித்து இவர் எழுதின எ ஸ்மால் எஸ்ஏ ட்ராவல்ங்கிறது இளைஞர்களை பொறுத்த வரையிலும் அது ஒரு எஜுகேஷன் கல்வியினுடைய ஒரு பகுதி அதாவது ஸ்கூலில் போய் தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸ்கூலில் படிக்கிறது மாதிரி இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிகார்டிங் யங்ஸ்டர்ஸ் இளைஞர்களை பொறுத்த வரையிலும் ட்ராவல்ங்கிறது ஒரு எஜுகேஷனின் ஒரு பகுதி ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்கூல்லாம் முடித்தாச்சு எல்டர் அந்த எல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராவல் என்பது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அனுபவம் He that travels into a country before he has some entrance into the language goes to school and not to travel. He that travels into a country. One not to go to travel. Now I am going to France. If I am going to go to a country, I will go to the language. We will go to the language. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்கூல்லையாவது அந்த லாங்குவேஜை பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கணும் அந்த லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் பரீட்சையும் இருக்கணும் பிஃபோர் ஹி ஹேஸ் சம் என்ட்ரன்ஸ் இன் டு தி லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணலைன்னா அல்லது கோஸ் டு ஸ்கூல் நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலையாவது போய் அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கலைன்னா அண்ட் நாட் டு ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது அந்த நாட்டில் அந்த லாங்குவேஜை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் அந்த நாட்டுக்குள்ளே போகாதீங்க ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அல்லது இது சம்மந்தமான நண்பர்களோடு நம்ம நல்லா பழகியிருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம போகலாம் தட் யங் மென் ட்ராவல் அண்டர் சம் டியூட்டர் ஆர் கிரேவ் சர்வெண்ட் ஐ அலவ் வெல் இளைஞர்கள் சில டியூட்டர் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்போ நமக்கு டியூட்டர்ஸ் கூட வர்றாங்க அல்லது சம் கிரேவ் சர்வெண்ட் கிரேவ் சர்வெண்ட்னா சம் சீரியஸானவங்க அதாவது ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு இடியேட்டை கூப்பிட்டு போகிறதில்ல கிரேவ் சர்வெண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் விபரம் தெரிஞ்ச புத்திசாலித்தனமான ஒருத்தன் கைடுன்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ அந்த கிரேவ் சர்வெண்ட் என்பது இந்த இடத்துல கைடு நீங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த நாட்டில் ஒரு கைடு நம்ம கூட இருக்கணும் அல்லது நம்ம கூட ஒரு டியூட்டர் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஐ அ லவ் வெல் ஓகே நீங்கள் போகலாம் ஸோ தட் ஹி பி சச் ஏ ஒன் தட் ஹேஸ் த லாங்குவேஜ் அண்ட் ஹேஸ் பீன் இன் த கண்ட்ரி பிஃபோர் அப்போது அந்த லாங்குவேஜை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்லது அந்த நாட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் போயிருக்கணும் அப்படி போயிருந்தீங்கன்னா ஓகே வேர் பை ஹி மே பி ஏபிள் டு டெல் தம் வாட் திங்ஸ் ஆர் ஒர்த்தி டு பி சீன் இன் த கண்ட்ரி வேர் தே கோ அப்படி ஒன்று நமக்கு அந்த லாங்குவேஜை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்லது அந்த நாட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்த ஒருத்தர் இருக்கணும் அல்லது அங்கே ஒரு கைடு அவங்க தான் உங்களுக்கு என்னென்ன இங்கே பார்க்கலாம் இந்த ஊரில் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்கலாம் இந்த நாட்டில் நீங்கள் எங்கெங்கே போகலாம் எங்கெங்கே போகக்கூடாது சில இடம் கொஞ்சம் தேவையில்லாததாக இருக்கும் அனாவசியமாக உங்களை ட்ரபிள்டு ப்ளேஸஸாக சில இது இருக்கும் சில ஏரியாஸுக்குள்ளே ப்ராஸ்டியூஷன் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போயிட்டிங்கன்னா உங்களை அங்கே யாராவது வம்பு பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டுக்காரன் அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அப்போது அங்கே இருக்கிறவங்க தெரியும் அங்கே போக வேணாம் சார் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க அது மாதிரி தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் போகணும் ஸோ வாட் திங்ஸ் ஆர் ஒர்த்தி டு பி சீன் இந்த கண்ட்ரி வேர் தி கோ நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ அங்கே என்னென்ன பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு முக்கியமான இடத்த விட்டுட்டு நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இன்னொரு தடவை நம்முடைய லைஃப்லேயே அங்கே போக முடியும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அங்கே என்னென்ன ஒர்த்தி பி டிஸ் டு பிஸி அதாவது இப்போது இது வந்து பேக்கன் எழுதுனது ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் போகணுன்னா எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுளு மேப்பு அது இது இப்போ தட்டினாவே அந்த நாட்டில் என்னென்ன இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது தங்குற இடம் என்ன சாப்பிட்ற இடம் எல்லா டீட்டெயிலும் இப்போ வந்துடுது ஸோ இப்போ நம்ம சொல்லலை இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ ஆஃப் ட்ராவல் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக் வந்து இவர் சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்டு இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய அருமையான லாங்குவேஜ் எப்படி அழகான லாங்குவேஜில் அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் What acquaintances they are to see? நீங்கள் ஏ என்ன மாதிரியான அக்வின்டன்சஸ் அக்வின்டன்ஸ்னால் பழக்கப்படுத்திக்கிறது ஸோ இங்கே போனால் யார் கூட பழக்கப்படுத்திக்கணும் வாட் எக்ஸசைசஸ் ஆர் டிசிப்ளின் எந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஸ்டடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டடி வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டடி வாட் டைப் ஆஃப் டிசிப்ளின் யூ ஹேவ் டு அண்டர் கோ நீங்கள் அங்கே என்ன மாதிரி போகணும் த ப்ளேஸ் ஈல்ஸ் 
இல் நகிவ் அந்த இடம் உங்களுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு கல்வி அல்லது அங்கே என்ன மாதிரியான டிசிப்ளின் இருக்குது இப்போ வெளிநாடு போகிறீங்க நீங்கள் எச்சி துப்பக்கூடாது அது அந்த நாட்டினுடைய டிசிப்ளின் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் அங்கே போயிட்டு வந்து இங்கே நீங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முயற்சிக்கணும் ஸோ வாட் இ அக்வின்டென்சஸ் தே ஆர் டு சி நீங்கள் என்ன மாதிரி பழக விரும்புகிறீங்க என்ன மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் ஸோ எக்ஸசைசஸ் என்பது ஸ்டடி வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டடி ஆர் வாட் டைப் ஆஃப் டிசிப்ளின் டீச்சிங்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எல்ஸ் யங் மென் ஷெல் கோ ஹூடட் அண்ட் லுக் அப்ராட் லிட்டில் அப்படி இல்லைன்னா இதில் எதுவுமே இல்லைன்னா யங் மென் ஷெல் கோ ஹூடட் ஹூட் அப்படின்னா மறைச்சிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் போகாமல் அண்ட் லுக் அப்ராட் லிட்டில் லிட்னா வெரி லிட்டில் கொஞ்சம் அநேகமாக நெகட்டிவ் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகாமல் இருக்கிறதா நல்லது இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங் தட் இன் சி வாயேஜஸ் வேர் தேர் இஸ் நத்திங் டு பிசி இப்போ இதே இது நீங்கள் கடல் பயணம்னு வச்சிங்களேன் அங்கே பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பட் ஸ்கை அண்ட் சி இப்படி நிமிந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆகாயம் இருக்கும் கீழே வந்து தண்ணீர் கடல் இருக்கும் இதை தவிர நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒன்று கூட பார்க்குறதுக்கு இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா மென் ஷுட் மேக் டைரிஸ் நீங்கள் உட்காந்து என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய பயண அனுபவங்களை நீங்கள் டைரியாக எழுதலாம் ஆனால் பட் இன் லேண்ட் ட்ராவல் ஆனால் நீங்கள் ஒரு லேண்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது வேற இன் ஸோ மச் இஸ் டு பி அப்சர்வ் நீங்கள் அடுத்து 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 ஊர் வயல்வெளிகள் அங்கே என்ன பொருள் மாதிரியான பொருட்கள் விளைந்திருக்கிறது அங்கே மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க என்ன நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது சும்மா பார்க்குறதில்ல கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது நிறையா இருக்கும் லேண்ட் ட்ராவலில் ஃபார் த மோஸ்ட் பார் தி ஒமிட் இட் நிறைய இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒமிட் பண்ணிவிட்டு தான் போயிடுவோம் நீங்கள் ட்ராவலில் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து தூங்கிடுவீங்க அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாமல் போயிடுவீங்க அப்படி நீங்கள் ஒமிட் பண்ணுற அளவுக்கு லேண்டு ட்ராவலில் நிறைய இருக்கும் ஆஸ் இஃப் சான்ஸ் வேர் ஃபிட்டர் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் சப்போஸ் சந்தர்ப்ப வசத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரெஜிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேன் ஆப்சர்வேஷன் ஆப்சர்வேஷன் வேறு ரெஜிஸ்டர் வேறு நீங்கள் உங்களால் அப்சர்வ் பண்ண முடியல ஆனால் சில விஷயங்களை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் லெட் டைரிஸ் தேர் ஃபோர் பி ப்ராட் இன் அந்த மாதிரி அமையங்களில் டைரிஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் என்னென்னலாம் கவனிச்சிங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் லேண்ட் ட்ராவலில் அப்போ நீங்கள் எதெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் டைரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் த திங்ஸ் டு பி சீன் அண்ட் அப்சர்வ்ட் ஆர் நீங்கள் எதெல்லாம் பார்க்கலாம் எதெல்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று த கோட்ஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் அரசர்கள் இளவரசர்களுடைய அரச சபை எஸ்பெஷலி வென் தே கிவ் ஆடியன்ஸ் டு அம்பாசிடர்ஸ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்வியூன்னு அர்த்தம் நீங்கள் அங்கே வெளிநாட்டு அம்பாசிடர் வராரு அப்போது அரச சபைக்கு அவரை இன்வைட் பண்ணுறாங்க அப்போது அரசர் அவங்களோட கேட்குறது அம்பாசிடர் அவங்களோட பதில் சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த மாதிரியான சமயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும் அடுத்தது த கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அடுத்தது நீதி விசாரணை நடக்கக்கூடிய கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும் அந்த நாட்டில் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எப்படி இருக்குது எப்படி விசாரிக்கிறாங்க எப்படி செய்கிறாங்க இந்த விஷயங்களாம் நீங்கள் தெரி தெரிஞ்சுக்கலாம் வைல் தி சிட் அண்ட் ஹியர் கேசஸ் சும்மா நீங்கள் போய் ஒரு இதுதான் கோர்ட்டு அப்படின்னு நீதிமன்ற கட்டடத்தை பார்த்துட்டு வர்றது இல்லை அங்கே கோர்ட்டு நடக்கும்போது அங்கே ஒயில் தி சிட் அண்ட் ஹியர் கேசஸ் அந்த கேசஸை அவங்க காதால் கேட்டு உட்காந்து அந்த ஜட்ஜு கேட்குறாரு அந்த வக்கீல் வாதிடுறாரு இல்லையா அதை நீங்கள் கேட்கணும் நாட் ஜஸ்ட் டு சி பில்டிங் வெறும் பில்டிங்கை பார்த்துட்டு வரதுக்கு போகிற ஓ இதுதான் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று எங்கப்பா பெரிய பில்டிங்காக இருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு வர்றது இல்லை ஹைகோர்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அந்த ஹைகோர்ட்டில் ஒரு சும்மா போய் ஒரு பார்வையாளராக இருந்து அங்கே கேஸ் எப்படி நடக்குது எப்படி விசாரிக்கிறாங்க அந்த நாட்டினுடைய விசாரணை முறை என்ன எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது அதை நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ முதல்ல நீங்கள் பிரின்ஸினுடைய கோர்ட் அரச சபைக்கு போகணும் குறிப்பாக அங்கே அம்பாசிடர் வந்து அவரோட பேசும்போது அதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் அடுத்தது கோர்ட்டுக்கு போகணும் அங்கே எப்படி அவங்க கேஸஸை கேட்குறாங்க விசாரிக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது அண்ட் ஸோ ஆஃப் கன்சிஸ்டரிஸ் எக்லசியாஸ்டிக் எக்லசியாஸ்டிக் என்றால் ரிலேட்டட் வித் மதம் ரிலீஜியன் மதம் சம்பந்தமான ஸோ மதம் சம்பந்தமான கோர்ட்டு நடக்கும
ஒரு கீழே இருக்க ஒரு அதிகாரி தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து கோர்ட்டில் விசாரிக்க மாட்டாங்க அவங்க மதத்திலேயே கூப்பிட்டு என்னப்பா ஏன் இப்படி நடக்குது உன் பேரில் இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு அவங்க விசாரிப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அடுத்தது ஜி சர்ச்சஸ் மொனாஸ்ட்ரி சர்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் போகணும் மொனாஸ்ட்ரீஸ் மொனாஸ்ட்ரீஸ்னால் அந்த நன்ஸ் அவங்களாம் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் அவங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க எப்படி டிசிப்ளின்டாக வாழ்கிறாங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் செய்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கணும் அடுத்தது வித் த மான்யூமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் தேர் இன் எக்ஸ்டன்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய நினைவு சின்னங்களை பார்க்கலாம் அடுத்தது த வால்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அரண்மனைகள் அந்த நகரத்தை பாதுகாப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன்ஸ்னால் அரண்கள்னு அர்த்தம் அரண் இருக்குல்லையே அந்த நகரத்தை சுற்றி அரண்கள் இருக்கும் உயர்ந்த சுவர்கள் இருக்கும் இப்போ சீனாவுக்கு போனீங்கன்னா சீனா பெருஞ்சுவர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இடங்களை பார்க்கணும் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் ஸோ த ஹெவன்ஸ் அண்ட் ஹார்பர்ட்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே ஹார்பர்ட்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்கள் அங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஆன்டிக்விட்டிஸ் மிக பழமையானவைகள் அப்புறம் பழமையானது ஒரு அழிஞ்சிருந்தால் அந்த அழிஞ்சு தான் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க அது வெளிநாட்டுக்காரவங்க வந்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ முதன் முதல்ல வந்து நீங்கள் நாகசாகியில் வந்து குண்டு போட்டாங்க அமெரிக்கர்கள் வந்து ஜப்பானுடைய நாகசாகி என்கின்ற இடத்துல ஹிரோசிமா நாகசாகியில் குண்டு போட்டாங்க குண்டு போடும்போது அங்கே பெரிய அழிவுகள் இருந்திருக்கும் அது வெளிநாட்டுக்காரவங்க இன்னொரு தடவை வந்தால் ஒரு குண்டு போட்டால் எந்த அளவுக்கு இந்த நாடு நகரம் அழிஞ்சு போகுதுங்கிறத பாதுகாத்து கூட வச்சுருப்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அது மாதிரி பழமையானது அழிவு இவைகளை பார்க்கணும் அப்புறம் லைப்ரரிஸ் அங்கே எப்படி லைப்ரரிஸ் இருக்குது காலேஜஸ் எப்படி இருக்குது டிஸ்பியூட்டேஷன்ஸ் அந்த நாட்டில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது டிஸ்பியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் லெக்சர்ஸ் ஸோ டிஸ்பியூட்டேஷனுங்கிறது எப்படி லெக்சர்ஸ் நமக்கு தெரியும் சிலர் வந்து லெக்சர் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் கேட்கலாம் கல்லூரிகள் லைப்ரரிஸ் போய் பார்க்கணும் அங்கே கல்லூரிகள் எப்படி நடக்குது என்ன மாதிரியான கோர் கோர்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க என்ன மாதிரி அவங்க மா மாணவர்களை அவங்க எஜுகேட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன மெத்தடை கையாள்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது டிஸ்பியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் லெக்சர்ஸ் லெக்சர்ஸுங்கிறது ஒரு கருத்து ஒரு கருத்தில் பேசுகிறது அதை நீங்கள் கேட்கலாம் டிஸ்பியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு காமனான ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு இவர் ஒன்று சொல்லுவார் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அது மாதிரி பேசுகிறதுக்கு பேர் டிஸ்பியூட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் இப்போ பட்டிமன்றம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது மாதிரி இல்லை இதுதான் ஒஸ்தின்னு சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இதில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இது தான் ஒஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்டிமன்றங்கிறது காமெடி ஆனால் அங்கே நான் அவர் டிஸ்பியூட்டேஷனுங்கிறது ஆக்சுவலாகவே இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன மாதிரியான டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுங்கிறத பற்றி பேசணும் அது மாதிரி வேர் எனி ஆர் ஷிப்பிங் அண்ட் நேவி அது மாதிரி வேறு எனியா இது மாதிரி அந்த நாட்டில் எங்கே நடந்தாலும் அதை நீங்கள் போய் கேட்கணும் இப்போ ஈவினிங் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க இந்த இடத்துல யாரோ ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரிய ஆள் அங்கே போய் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு வர மாத்திரம் இல்லை அது மாதிரி பண்ணணும் அடுத்தது ஷிப்பிங் அண்ட் நேவிஸ் எந்த இடத்துல ஷிப்பு கப்பல் கட்டப்படுகின்ற இடம் நேவிஸ் கடற் கப்பல் படை ஹவுசஸ் அண்ட் கார்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் அந்த நாட்டினுடைய வீடுகள் தோட்டங்கள் வீடுகள் தோட்டங்கள்னா சும்மா எவன் விட்டையாவது போய் பார்த்துட்டு அந்த தோட்டத்தை பார்த்துட்டு வர்றதில்ல ஆஃப் ஸ்டேட் கம்பீரமான ஸ்டேட்னா மேக்னிஃபிஷன்ஸ் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ஸ் அப்புறம் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய கார்டன்ஸ் அண்ட் ப்ளஷர் அப்புறம் அங்கே ப்ளஷர் கிவிங் ப்ளேஸஸ்னு இருக்கும் இப்போ நமக்கு போய் ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போகிறோம் அது ஒரு ப்ளஷர் கிவிங் அல்லது ஏதாவது ஒரு தீம் பார்க் அப்படின்னு இருக்கும் அது ப்ளஷர் கிவிங் அந்த மாதிரி ப்ளேஸஸ்க்கும் போகலாம் ஸோ கம்பீரமான கட்டடங்கள் தோட்டங்கள் அப்புறம் ப்ளஷர் கிவிங் பிளேசஸ் நியர் கிரேட் சிட்டிஸ் மிகப்பெரிய நகரங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் ஆர்மரிஸ் ஆர்மரிஸ் என்றால் ஆயுதங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் ஆர்சனல்ஸ் என்றால் ஆயுதங்கள் தயாரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் ஸோ ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிற இடம் ஆயுதங்களை தயா ஐ ஆயுதங்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் ஆயுதங்களை தயாரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ ஆர்மரிஸ்னு கொஞ்சம் ஆயுதங்கள் நம்ம வெளிநாட்டில் கூட வந்து வாங்கியிருப்பான் அவையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பான் ஆர்சனல்ஸுங்கிற இங்கேயே தயாரித்து இங்கேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பான் அது அப்புறம் அந்த நாட்டில் வரக்கூடிய மேக் மேகசின்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான பத்திரிகைகள் இங்கே வருது இந்த பத்திரிகைகள் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் பத்திரிகைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது மாதிரி அப்புறம்
அப்புறம் பர்சஸ்ங்கிற அந்த இடத்துல ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு வச்சுங்களேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் அந்த நாட்டில் எப்படி ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி வேர் ஹவுசஸ் எப்படி களஞ்சியங்கள் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணி அவங்க எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதாவது இப்போ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு விளையும் போது மார்க்கெட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கும் அவன் அதை பிடுங்கின காசு கூட அவனுக்கு வராது அங்கேருந்து அவன் அதை பறித்து அங்கேருந்து ஒரு லாரியில் ஏற்றி இங்கே கொண்டு வந்து கிலோவுக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு தான் வச்சுங்க இப்போ இங்கே விற்கிறவனுக்கு அஞ்சு ரூபானாக்க இதை விற்கிறவனுக்கு ஒரு ரூபா அதை விற்றவன் ஹோல் சேலு ரீட்டெயிலில் விற்கணும் இவனுக்கெல்லாம் போய் ஆக்சுவலாக அப்புறம் அங்கேருந்து கொண்டு வந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு இதெல்லாம் போனால் அவனுக்கு வந்து ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு ரூபா கூட கிடைக்காது வியா விவசாயிக்கு அவன் பறிக்கிறதுக்கே அதை விட கூட செலவழிச்சிருப்பான் இல்லையா ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதிகமாக விளையும் போது டக்குன்னு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடணும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மாத்திரம் மார்க்கெட்டில் விடணும் இப்போ மார்க்கெட்டில் விடணிங்கன்னா ஐம்பது ரூபா விற்கும் அப்போ வே அங்கே உற்பத்தி குறையும் போது ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய பொருளை விடணும் அப்போ எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு நூற்றம்பதுக்கும் போகாது திடீர்னு அஞ்சு ரூபாய்க்கும் இறங்காது அப்போ வேர் ஹவுசஸ்ங்கிற என்னுடைய ரோல் முக்கியம் அங்கே வேர் ஹவுசஸ் எப்படி வச்சுருக்காங்க என்ன மாதிரி செய்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப் குதிரை ஏற்றம் அந்த குதிரைகளுக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது ஃபென்சிங் ஃபென்சிங்னால் அதுவும் ஒரு வீர விளையாட்டு குச்சி விளையாட்டு இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஃபென்சிங் அப்புறம் ட்ரைனிங் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் போர் வீரர்களை பறித்து கொடு பயிற்சி கொடுக்கறது அண்டி லைக் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் காமெடிஸ் காமெடிஸ்ங்கிறது காம் வேர் அப்போல்லாம் வந்து சினிமா தேட்டர்லாம் கிடையாது அங்கே வந்து நாடக கூட்டங்கள் தான் அங்கே நாடகம்லாம் நடக்கும் காமெடி நடக்கிற இடம் சச் வேர் அண்ட் டு த பெட்டர் சார்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டூ ரிசார்ட் இப்போ நம்ம ரொம்ப சீரியஸ் நம்ம முதலே சொன்னால் நம்ம கூட வர ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னாங்க கூட வரவங்க ஒரு ரொம்ப சீரியஸான ஆளாக இருக்கணும் ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு சும்மா அப்படி பண்ணிவிட்டு வெட்டுமே வெட்டித்தனமாக எங்கேயாவது ஊரை சுற்றிட்டு திரும்பி வந்துடுவோம் இப்போ முக்கியமான இடம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அங்கே போய் எங்கேயாவது போய் உக்காந்துக்கிட்டு வெட்டி பேச்சு பேசிவிட்டு வெட்டி அரட்டை அடிச்சுட்டு முன்னால் நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்துடுவோம் அந்த நாட்டில் இதெல்லாம் பார்த்தி ஐயாக்க ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதேம்மா அப்போது சீரியஸ் பர்சன்ஸாக நம்ம கூட இருக்கணும் அவன் தான் உங்கள் டயத்தை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இந்த நேரத்தில் இந்த இது திறந்துருக்கும் இந்த நேரத்தில் இது போகணும் எல்லாத்தையும் நம்மளை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருவோம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஆள் எப்படி இருப்பான் சீரியஸ் மைண்டடாக தான் இருப்பான் அந்த சீரியஸ் மைண்டடான ஆள் கூட போய் நம்மளும் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருப்போம் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல காமெடிஸ் போகலாம் அப்போ கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அப்புறம் ட்ரெஷரிஸ் ஆஃப் ஜுவல்ஸ் அண்ட் ரோப்ஸ் அந்த நாட்டில் பழங்காலத்தில் இப்போயும் பார்த்திங்கன்னா அருங்காட்சியகம்னு வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் இருக்க அந்த அரசர்கள் அரசிகள் அவங்க அணிந்த ஆபரணங்கள் அவர்களுடைய அந்த டைப் ஆஃப் ரோப்ஸ் ஆடைகள் இவங்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இதை நீங்களும் போய் பார்க்கலாம் அந்த நாட்டில் அந்த காலத்தில் எப்படியான ஆபரணங்கள் அணியப்பட்டிருக்கு ஆடைகள் அணியப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் கேபினட்ஸ் கேபினட்ஸ்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பொட்டின்னு அர்த்தம் நீங்கள் கேபினட்ஸ்னா மந்திரி சபை அப்படி எடுத்துக்கூடாது அண்ட் ரேரிட்டிஸ் அபூர்வமான பொருட்களை சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் கேபினட்ஸில் ரேரான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது டு கன்க்ளூட் முடிவாக சொன்னால் வாட்ஸ் ஓவர் இஸ் மெமரபிள் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்தால் நீங்கள் அதை நினைவில் வச்சுக்கணும் அந்த நாட்டில் நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த பிளேசஸ் வேர் தே கோ இந்த நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறவன் எங்கே போகிறானோ அங்கே நீங்கள் எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தகுதியானவைகளோ அவைகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வரணும் இதுதான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க ஆஃப்டர் ஆல் விச் த டியூட்டர்ஸ் ஆர் சர்வெண்ட்ஸ் ஆட் டு மேக் டிலிஜென்ட் என்கொயரி இதில் த டியூட்டர்ஸ் உங்களை அழைச்சிட்டு போகிற டியூட்டர்ஸ் அல்லது ஏற்கனவே சர்வெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ்னால் த கைட்ஸ்னு இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் இந்த சர் இந்த டியூட்டர்ஸ் உங்களை அழைச்சி பள்ளிக்கூடத்தில் காலேஜில் அழைச்சிட்டு போனால் உங்கள் வாத்தியார் அழைச்சிட்டு போவார் அவருக்கு அங்கெல்லாம் என்னென்ன என்னென்ன பார்க்கணுங்கிறத டிலிஜென்ட்னா சின்சியர்னு அர்த்தம் சின்சியராக விசாரித்து இந்த நாட்டுக்கு போனால் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் எங்கே இருக்குது இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு அதை எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறது எங்கே தங்குறது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க அவங்க பண்ணியிருப
அப்போ வெற்றி அடைஞ்சவன் கொண்டாட கொண்டாடும்போது சும்மா போக மாட்டான் இவன் ஜெயிச்சிட்டான்னா தோத்தவனை பற்றி இழிவாக ஏதாவது பேசுவான் அப்போ அது சம்மந்தமானவன் நடுவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து விட்டு வெளுத்து வாங்கிடுவான் அதெல்லாம் நடந்துடும் அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் இப்போ எங்கே தவிர்க்கணுன்றான் ட்ரையம்ஸுக்கு போகக்கூடாது மாஸ்க்னா முகம் மூடி அதாவது சில இடங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வச்சிங்களேன் சாராய விற்கிற இடம் கள்ளச்சாராய் விற்கிற இடம் நீங்கள் வந்து நேரடியாக பப்ளிக்கில் போய் ஹலோ இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க உங்கள்கிட்ட இது இருக்கா கஞ்சா எவ்வளவு அப்படின்னு நீங்கள் விசாரிக்க முடியுமா அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு மாஸ்க் போட்டு தான் போகணும் அதாவது ரகசியமாக போகணும் அவன்கிட்ட நீங்கள் ரகசியமாக தான் பேசணும் ரகசியமாக தான் நீங்கள் வாங்கணும் எல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போது உங்களை போலி பிடிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ அந்த மாஸ்க் போடுற இடம் ஃபீஸ்ட் விருந்து நடக்கிற இடம் வெட்டிங்ஸ் திருமணம் நடக்கிற இடம் ஃபியூனரல்ஸ் அது மாதிரி எவனால் செத்து போனால் அந்த சம ஊர்வலம் நடக்கிற இடம் கேபிட்டல் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் கேபிட்டல்னால் தலைன்னு அர்த்தம் கேபிட்டல் அதனால தான் ஒரு நாட்டினுடைய கேபிட்டல்ங்கிறது தலைநகரம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேபிட்டல்னால் தலை தலையே போகிற மாதிரியான எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் சில இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரபு நாடுகள் சில இஸ்லாமிய கண்ட்ரீஸ்லாம் ஒரு மரண தண்டனை விதிச்சிடும் அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதை போய் நீங்கள் போய் நீங்கள் அங்கே போய் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க கூட அண்ட் சச் ஷோஸ் இது மாதிரியான காட்சிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் மென் நீட் நாட் டு பி புட் இன் மைண்ட் ஆஃப் தேம் உங்கள் மைண்டில் இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே போகக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு போனால் இதெல்லாம் போய் எப்படி நான் தலையை வெட்டுறான்னு நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் அதை ஏற்றிக்கிட்டு நீங்கள் போகவே போகக்கூடாது எட் ஆர் தே நாட் டு பி நெக்லெக்டட் அதையும் சொல்லிட்டு அங்கே போவேண்ணா அதுக்காக அதை முழுசாக நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சந்தர்ப்பம் கிடச்சா ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதானே ஒழிய மெனக்கெட்டு தேடிக்கிட்டு நீ அதை போய் தேடிட அலையாத பிரச்சனைகள் அங்கே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் யூ வில் ஹாவ் அ யங் மேன் டு புட் இஸ் ட்ராவல் இன் டு அ லிட்டில் ரூம் அண்ட் இன் ஷார்ட் டைம் டு கேதர் மச் திஸ் யூ மஸ்ட் டூ ஒரு யங் மேன் அவன் ட்ராவல் பண்ணுறான் இன் டு அ லிட்டில் ரூம் அண்ட் இன் ஷார்ட் டைம் ஒரு குறுகிய நாள் தான் நம்முடைய ட்ராவலே ஒரு வாரம் தான் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் அமெரிக்காவில் என்னத்தை பார்க்க முடியும் அந்த நாட்டையே நீங்கள் பார்க்க முடியுமா இந்தியாவே நம்ம தமிழ்நாட்டே நம்ம யாருமே முழுசாக பார்க்கல இல்லையா நிறையா ஊர் பார்க்க பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் நமக்கு நிறையாவது தெரியவே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாநிலத்தை பார்க்குறது ஒரு நாட்டையே பார்க்குறது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்போ ஒரு இளைஞன் ரொம்ப கொஞ்சோண்டு ரிசோர்ஸில் கொஞ்சோண்டு டயத்தில் ஒருத்தன் போனால் அவன் என்ன சொல்லணும் என்ன செய்யணும் அப்போது அதான் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே கேதர் மச்சு நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது திஸ் யூ மஸ்ட் டூ அப்போ இவன் இப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் தான் பணம் இருக்குது கொஞ்சம் தான் டைம் இருக்குது ஒரு வாரம் தான் போகிறீங்க பத்து நாள் தான் போகிறீங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் திரும்பி வந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் இது உங்களுக்கு ஆசை இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் செட் ஹி மஸ்ட் ஹேவ் சம் என்ட்ரன்ஸ் இன் டு தி லாங்குவேஜ் பிஃபோர் ஹி கோஸ் அப்போ அவன் என்ன பண்ணால் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லாங்குவேஜை முதல்ல அவன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் தென் ஹி மஸ்ட் ஹேவ் சச் அ சர்வெண்ட் ஆர் டியூட்டர் as knows the country as was likewise said aduthathu or servant apdina guide alladhu or tutor idella therinja or vaadhiyar andha naatai patri therinda vaadhiyar avan ungaloda kooda irukanum let him carry with him also some card or book avan enna pannuna some card or book adhavadhu andha travel guide nu solvaanga la ipo ninga கடைங்கள் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வெளிநாட்டில் என்னென்ன இடத்த பார்க்கணும் எப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த மேப்பு இப்போல்லாம் போட்டு புக்கு விற்கும் அதுதான் சொல்லலாம் சம் கார்டு ஆர் புக்கு இதை நீங்கள் வாங்கிக்கணும் டிஸ்கிரைபிங் அந்த புக்கு அல்லது கார்டு டிஸ்கிரைபிங் த கண்ட்ரி வேர் இ ட்ராவல்ஸ் நீங்கள் போகிற நாட்டை பற்றிய விவரங்கள் அங்கே விவரமாக சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய கார்டு புக்கு நீங்கள் வச்சுக்கணும் விச் வில் பி எ குட் கீ டு திஸ் டு ஹிஸ் என்கொயரி அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாவி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு புக்கை வச்சுக்கிட்டு அதில் எல்லாம் போட்டிருப்போம் எங்கே தங்கலாம் எவ்வளவுல தங்கணும் நல்ல ஹை ரேட்டில் தங்குறது எங்கே மாடரேட்டாக தங்குறது கொஞ்சம் காசு குறைச்சலாக இருக்கிற தங்குகிற இடம் எது பார்க்க பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் எது இதிலிருந்து எது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் போட்டிருப்பான் அது மாதிரியான ஒரு புக் அல்லது கார்டை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அது உங்களுக்கு விடை சொல்லிவிடும் லெட் யூ கீப் ஆல்சோ எ டைரி அப்புறம் நீங்கள் டைரியும் வச்சுக்கணும் அந்த யங் மேன் ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் போய் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் யங் மே
அந்த பிளேஸ் தகுதியானதாக இருந்தாலும் பட் நாட் லாங் நீங்கள் அங்கே நீண்ட நேரம் ஒரு நகரத்தில் ஓ இந்த ந இந்த நகரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி தகுதியானது தான் நல்லா நீங்கள் ரெண்டு நாள் கூட இருந்து கூட தங்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அப்படி தங்கக்கூடாது நோ வென் யூ ஸ்டேஸ் இன் ஒன் சிட்டி ஆர் டவுன் லெட் யூம் சேஞ்ச் இஸ் லாட்ஜி சப்போஸ் ஒரே சிட்டிலேயே நீங்கள் தங்குற மாதிரி ஆயிடுதுன்னு வச்சுட்டால் கூட நீங்கள் தங்குற இடத்த ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு அதே நகரத்தில் இன்னொரு எண்டுக்கு மாற்றணும் இப்போ நீங்கள் மதுரையில் தங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதுரையில் ஒரு எண்டில் தங்குறவன் அடுத்த நாள் மதுரையில் ஒரு மூணு நாள் தங்குறீங்க ஒரு எண்டில் தங்குறீங்க அடுத்த நாள் டவுனில் தங்குங்க அடுத்த நாள் இன்னொரு எண்டில் தங்குங்க அப்போ நீங்கள் அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு விதமான மக்கள் ஒவ்வொரு விதமான கல்ச்சர் இருக்கும் அங்கே அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவீங்க ஸோ அப்படி ஒரு சிட்டிலேயே நீங்கள் தங்குற மாதிரி வந்தால் உங்கள் லாட்ஜிங்கை ஒரு எண்டுலேருந்து அந்த டவுனில் இன்னொரு பார்ட்டுக்கு அடி மாற்றுங்க விச் இஸ் அ கிரேட் அடமெண்ட் ஆஃப் அக்வின்டன்ஸ் அப்போ தான் நீங்கள் நிறைய அக்வின்டன்ஸ் புதிய புதிய ஆட்களை நீங்கள் நிறைய சந்தித்து உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி கொள்ள முடியும் லெட்டியம் சீக்வெஸ்டர் ஹிம்செல் ஃப்ரம் தி கம்பெனி ஆஃப் ஹிஸ் கண்ட்ரிமேன் சீக்வெஸ்டர் சீக்வெஸ்டர்னா செப்பரேட்னு அர்த்தம் தனிமைப்படுத்துறது அப்படின்னு அர்த்தம் லெட் ஹிம் செப்பரேட் ஹிம்செல் ஃப்ரம் த கம்பெனி ஆஃப் ஹிஸ் கண்ட்ரி மென் அண்ட் டயட் இன் சச் பிளேசஸ் நல்லா நீங்கள் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போய் அங்கே உங்கள் நாட்டு ஆளுங்களை தவிர்த்துக்கன்றான் நீங்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிறவனோட நீங்கள் சேர்ந்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பு அந்த நாட்டில் உங்களுக்கு நாலு பேர் இருப்பான் இல்லையா ஓ எனக்கு அமெரிக்காவில் இவர தெரியுமே லண்டனில் இவர தெரியுமே நீங்கள் போயிருந்தீங்க சும்மா பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒருத்தனே இருக்காது நீ ஒரு நாடுக்கு போய் அங்கே நீங்கள் இது பண்ணும்போது அங்கே ஒருத்தவங்களோட பேசுங்க பழகுங்க நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா எங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்க நாங்கள் உங்கள் வேணுங்கிறதெல்லாம் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ அவன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ளிகேஷன் பண்ணுவான் அதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுதான் அக்வின்டன்ஸ்னு பேர் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அக்வின்டன்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் நாட்டுக்காரனே அந்த நாட்டில் போய் நம்ம ஊருக்காரன் எங்கடா இருக்கான்னு தேடி பிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் அந்த நாட்டினுடைய கல்ச்சர் அந்த நாட்டினுடைய எதையுமே நீங்கள் பழகிக்க முடியாது அந்த நாட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நட்பு உங்களுக்கு இருக்காது ஏதோ டூர் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் யூ செப்பரேட் யுவர் செல் ஃப்ரம் த கம் ஃப்ரம் த கம்பெனி ஆஃப் த கண்ட்ரி மேன் உங்கள் நாட்டு ஆஃப் ஹிஸ் கண்ட்ரி மேன் உங்கள் நாட்டு ஆட்களை தவிர்த்துட்டு செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அவன் நாட்டுக்கு வச்சுங்க அண்ட் டயட் இன் சச் பிளேசஸ் உங்கள் நாட்டு உணவு எங்கே கிடைக்கும்னு போய் தேடி கண்டுபிடிக்காதீங்க ம் டெல்லிக்கு போய் எங்கடா நமக்கு வந்து தோசை கிடைக்கும் இட்லி கிடைக்கும் நீங்கள் அலையாமல் அந்த ஊரில் இருக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இப்படி இப்படினு கையில் இப்படி இப்படின்னு தட்டுவான் அங்கே பெரிய இது மாதிரி இருக்கும் அதில் இப்படி இப்படினு சைடில் ஒட்டி ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரொட்டி போட்டு விட்டுருவான் அவன் அங்கே வெறும் பருப்பை ஊற்றி அந்த இதை சாப்பிட்டு விட்டுருவான் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து இதுக்கு வந்து குருமா இருக்கணும் பூரி கிழங்கு இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் அங்கே போய் தேடக்கூடாது அந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி சாப்பிட்றான் என்ன மாதிரி இருக்கான் அப்படி ஸோ டயட்னால் மீல்ஸ்னு அர்த்தம் மீல்ஸ் இன் சச் பிளேசஸ் உங்கள் ஆளுங்க எங்கே இருக்கான் ஓ இந்த ஏரியாவில் போனால் தான் நம்ம ஆளுங்க இருப்பாங்க அப்போ நம்ம மாதிரியான நமக்கு தேவையான உணவு இங்கே தான் கிடைக்கும்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஏ வெளிநாட்டுக்கு போய் எதையுமே புதுசாக லேர்ன் பண்ண முடியாது வேர் தேர் இஸ் குட் கம்பெனி ஆஃப் த நேஷன் வேர் ஹி ட்ராவல்ஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் அங்கே போய் ஒரு நல்ல கம்பெனி ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மனிதர்களை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் பழகிக்கணும் லெட் ஹிம் அப்பான் யூஸ் ரிமூவர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ப்ரொக்யூர் ரெக்கமெண்டேஷன் டு சம் பர்சன் ஆஃப் ஆஃப் குவாலிட்டி ரிசைடிங் இன் த பிளேஸ் விதர் ஹீ ரிமூவ்ஸ் அப்படி நீங்கள் ஒரு ஊரில் போய் பழகிக்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் புதுசாக அங்கே பழகிக்கிறீங்க பழகிட்டு அவரோட நாங்கள் அடுத்து இங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓ அப்படி போகிறீங்களா அங்கே கூட நீங்கள் போங்க இவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சிலர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறவன் அந்த ஊரில் சம் பர்சன் ஆஃப் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் இல்லையா அங்கே போய் ஒரு லோக்கலில் ஒரு லோஃபரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி விட்டான்னு வச்சுக்கேன் அவன் உங்கள் காசெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துருவான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க அதை காட்டுறேன் இதை காட்டுறேன்னு உங்களை எல்லாத்தையும் வம்பு பண்ணி உங்கள் காசெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துருவான் அதனால் டு சம் பர்சன் ஆஃப் குவாலிட்டி ரிசைடிங் இன் த பிளேஸ் வெதர் ஹி ரிமூவ்ஸ் நீங்க
அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி இல்லை இவர் நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காரு இதை பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்கள் அப்படி நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் ஆஸ் ஃபார் தி அக்வின்டன்ஸ் விச் இஸ் டு பி ஷார்ட் இன் ட்ராவல் அது மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு அக்வின்டன்ஸை பிடிச்சிக்கணும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அந்த நாட்டு மக்களோட நீங்கள் பழகி சிலரோட பழக்கம் வச்சுக்கணும் தட் விச் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஃபிட்டபிள் இஸ் அக்வின்டன்ஸ் வித் த செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்டு மென் ஆஃப் அம்பாசிடர்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் பழகிறது அக்வின்டன்ஸ் வித் த செக்ரட்டரிஸ் அந்த நாட்டினுடைய செக்ரட்டரி இவன் எல்லாம் அந்த ஹை லெவலில் சொல்கிறான் ஏன்னா பேக்கன் வந்து அந்த மாதிரி ஹை லெவலான ஆள் தான் நீ அங்கே போய் ஒரு ரிச்சா ஓட்டுறவனையும் அங்கே இருக்கிறவனையும் பழகி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவனை போய் எங்கே போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவான் யாரை என்ன பண்ணுவான் ஸோ நீங்கள் ஒரு மாதிரி செக்ரட்டரிஸ் அப்புறம் எம்ப்ளாய்டு மென் ஆஃப் அம்பாசிடர்ஸ் இவங்கள மாதிரி ஆட்களோடு நீங்கள் பழகிட்டு பழகி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இங்கே இருந்து அவன் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவான் இவர் வர்றாரு அவருக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு கொடுங்கம்மா அவனும் செஞ்சு கொடுப்பான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவன் உங்கள் நாட்டுக்கு வந்தான் நீங்கள் அதை மாதிரி செஞ்சு ஆக வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு இருக்கும் இதையும் நீங்கள் ஆபம் வச்சுக்கணும் ஃபார் ஸோ இன் ட்ராவலிங் இன் ஒன் கண்ட்ரி ஹி ஷெல் சக் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் மென் இப்படி ஒரு நாட்டை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த நாட்டை முழுமையாக தெரிந்த அந்த நாட்டு மனிதர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் அப்படியே சக் பண்ணி உறிஞ்சி எடுத்துடணும் உறிஞ்சி எடுத்துனா என்ன அர்த்தம் அவ்வளோயும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததுக்கான அர்த்தம் சும்மா போயிட்டு அந்த இதை பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன் அங்கே யானையை பார்த்தேன் புளியை பார்த்தேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை லெட் இம் ஆல்சோ சி அண்ட் விசிட் எமினன் பர்சன் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது அந்த நாட்டில் எமினன் முக்கியமான ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒரு பெரிய ரைட்டர் இருப்பான் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருப்பான் ஒரு பெரிய இல்லை அவிஞ்ஞானிகள் ஒரு பெரிய ஆள் இருப்பான் அவனெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கணும் இங்கே தான் அவர் தங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் எங்கே தங்கியிருக்காரு அவர் வீட்டில் போய் இந்த மாதிரி நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் அவங்கள பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி எமினன் பர்சன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்காங்க இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் எல்லா வகைகள்லேயும் முக்கியமான ஆட்கள் அரசியலில் சரி அறிவியலில் சரி இலக்கியத்தில் சரி ஒரு சிற்பத்தில் ஓவியத்தில் இப்படி ஒன்றொன்றையும் பெரிய ஆட்கள் இருப்பாங்க அவங்கள நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டோ அந்த ஃபீல்டு தொடர்பான ஆட்கள் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் விச் ஆர் ஆஃப் கிரேட் நேம் அப்ராட் அந்த அந்த நாட்டில் வெளிநாட்டில் மிக புகழ் வாய்ந்த ஆளாக இருக்கணும் உங்கள் ஊரில் வேணால் அவனுக்கு அவனை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் நாட்டில் அவன் பெரிய ஆளாக இருப்பான் அவனை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு பார்க்கணும் தட் ஹி மே பி ஏபிள் டு டெல் ஹவு த லைஃப் அக்ரீஸ் வித் த ஃபேம் அவன் உங்களுக்கு சொல்லுவான் அவனுடைய அனுபவத்தை அவனுடைய ஃபேம் அந்த நாட்டு வாழ்க்கை இவைகளை பற்றி அவன் உங்களுக்கு நிறையா சொல்லுவான் ஃபார் குவாரல் தே ஆர் வித் கேர் அண்ட் டிஸ்கிரிஷன் டு பி அவாய்டட் கூடிய வரைக்கும் குவாரல் வாய் சண்டை எங்கே போனீங்கனாலும் குவாரலை தவிர்த்துருங்க நீங்கள் சொல்கிறது நியாயமாகவே இருக்கும் அவன் ஒன்று சொல்லிட்டான் இல்லை இல்லை நீ சொல்கிறது தப்புன்னா அவன்கிட்ட போய் நீங்கள் வாய் வாதிட்டு இருக்கக்கூடாது தே ஆர் வித் கேர் அண்ட் டிஸ்கிரிஷன் டு பி அவாய்டட் கருத்து வேறுபாடுகளையும் சண்டைகளையும் நீங்கள் தவிர்த்து விட வேண்டும் வெளிநாட்டுக்கு போய் பொதுவாக இந்த மாதிரியான சண்டை பிரச்சனைகள் எங்கே வரும்னா மிஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மிஸ்ட்ரெஸ்னா காதலி காதலி அல்லது நீ அங்கே போகிறீங்க உங்கள் ஒரு பொண்ணை உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அந்த பொண்ணு உங்கள் கூட வந்து நான் கூட வரேங்க வாங்க கொஞ்சம் நெருங்கி பழகுதுன்னு வச்சுங்க அந்த பொண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் ஒருத்தன் அல்லது அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணுறவன் எவனோ ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பான் அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட வம்பு பண்ணி விட்றான் ஸோ அதனால் காமன்லி ஃபார் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த மாதிரி காதலிகள்கிட்ட பிரச்சனை வரும் ஹெல்த்து ஹெல்த்துங்கிறது இது வந்து ட்ரிங்க்ஸை சொல்கிறாரு எப்படி சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து பொதுவாக இங்கிலீஷ்காரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் ஊற்றிட்டு அந்த கிளாஸ் இப்படி ஒன்றோட ஒன்று மோதுவான் மோதி உங்கள் நலனுக்காக இன் ஹெல்த் ஆஃப் மிஸ்டர் சோன் ஸோ அப்படின்னு ஒருத்தன் மோதுவான் இல்லையா உங்களுடைய நலனுக்காக நான் இதை குடி குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ இந்த இடத்துல ஹெல்த்துங்கிறது அப்படி அந்த கிளாஸை மோதுறான் இல்லையா மோதி உங்கள் நலனுக்காகன்னு சொல்கிறான் இல்லையா அதை சொல்கிறான் அப்போது உங்கள் நலனுக்காகனு சொல்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது ஸோ அதனால் தண்ணி அடிக்கிற இடம் இந்த மாதிரி காதலிகள் இருக்கிற இடம் இது மாதிரியான இடம் அண்ட் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் சில இடங்களையே தவிர்த்தணும் சில ஏரியாவெலாம் போனீங்கன்னா அது பிரச்சனைக்குரிய ஏரியாவாக இருக்கும் அங்கே
வம்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் அவன் வம்பு எழுத்துட்டு உங்களையும் உள்ளே எழுத்து விட்ருவான் ஸோ அது மாதிரியான ஆட்களை நீங்கள் தவிர்த்துடணும் வென் ஏ ட்ராவலர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஹோம் நீங்கள் ஒரு ட்ராவலர் திரும்பி வரும்போது லெட் ஹிம் நாட் லீவ் த கண்ட்ரிஸ் வேர் ஹி ஹஸ் ட்ராவல்டு அல் டுகெதர் பிஹைண்ட் யூ ஒரு நாட்டுக்கு இருந்து நீங்கள் திரும்பி வரும்போது அந்த நாட்டை அப்படியே உங்களுக்கு பின்னாடி விட்டுட்டு வரக்கூடாது அவ்வளோதான் வந்தாச்சு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது பட் மெயின்டைன் ஏ கரஸ்பாண்டன்ஸ் பை லெட்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறையா வந்துருச்சு பேசணும் ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு அந்த நாட்டை விட்டு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் போடணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினாலும் ஃபோனில் பேசி நான் வரும்போது நீங்கள் என்ன எப்படியெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்களோட ஒரு நட்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் உங்களுடைய அவருடைய மேரேஜ் டே அல்லது அவருடைய பர்த்டே ஒரு க்ரீட்டிங்ஸ் அனுப்புனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு அவர் நாலு பேரில் சொல்லிட்டு இருப்பார் எல்லா மனுஷனுக்கும் இது உண்டு இப்போ உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்காவில் போனால் ரெண்டு ஆள் லண்டனில் போனால் ரெண்டு ஆள் அரபு நாட்டில் நாலு ஆள்னு உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கும்ல அதே மாதிரி அவனுக்கும் இருக்கும் இந்தியாவுக்கு போனால் எனக்கு ந ரெண்டு பேர் அங்கே போனால் மிஸ்டர் இருக்கார் அந்த நாட்டில் அந்த ஊருக்கு போனால் என்னை அவர் கவனிச்சுக்குவார் அப்படின்னு அவன் நம்பிக்கிட்டு இருப்பான் நீங்களும் அந்த மாதிரி செய்யணும் அது மாதிரி அந்த நாட்டுக்கு வந்தோமா வேலை முடிஞ்சிச்சான்னு அந்த நாட்டை அப்படியே இல்லாமல் ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸ் வச்சுக்கணும் வித் தோஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அக்வின்டன்ஸ் நீங்கள் யார் கூட பழக்கம் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போகும்போது அவங்களோட விச் ஆர் ஆஃப் மோஸ்ட் ஒர்த் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தி அந்த தொடர்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் லெட் இஸ் ட்ராவல் அப்பியர் ரேதர் இன் இஸ் டிஸ்கோட்ஸ் தேன் இஸ் அப்பேரல் ஆர் ஜெஸ்டர் நீங்கள் இந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்பியர் ரேதர் இன் டிஸ்கோட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ட்ராவலை பற்றி இங்கே வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசலாம் நான் அமெரிக்காவில் போனேன் முதல் நாள் இப்படி இருந்துச்சு இங்கே போனேன் அங்கே போனேன் என்னமோ பண்ணேன்னு எல்லாத்தையும் பேசலாம் ஆனால் அவனுடைய ட்ரெஸ்ஸு அப்பேரல்னா ட்ரெஸ்ஸுன்னு அர்த்தம் நீ அவன் மாதிரி இங்கே வந்து ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அந்த நாட்டு ட்ரெஸ்ஸையும் கலாச்சாரத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து திணிக்கக்கூடாது ஆர் ஜஸ்டர் ஜஸ்டர்னா மேனரிசம் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் நீங்களாக திருப்பி வரணும் அந்த நாட்டை பற்றி உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் நிறைய சொல்லுங்கள் பேசுங்கள் எல்லாம் செய்யுங்க ஆனால் அவன் நாட்டு ட்ரெஸ்ஸையும் அவன் நாட்டு பழக்க வழக்கங்களையும் நீங்கள் போட்டுட்டு வந்து இந்த நாட்டு தலையில் அதை கட்டி விட்டுறக்கூடாது இப்படி தான் நம்ம எல்லாம் வேட்டி சட்டை கட்டினா பேண்ட் சட்டை போகிற ஆளாக மாறிட்டோம் அண்ட் இன் ஹிஸ் டிஸ்கோர்ஸ் அப்படி நீங்கள் பேசும்போது அந்த நாட்டை பற்றி பேசும்போது லெட் ஹிம் பி ரேதர் அட்வைஸ்ட் இன் ஹிஸ் ஆன்சர்ஸ் தேன் ஃபார்வர்ட் டு டெல் ஸ்டோரிஸ் நீங்கள் அங்கே போய் நிறைய கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த நாட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னென்ன மாதிரி செய்யுங்க என்னென்ன மாதிரி அந்த நாட்டில் செய்யக்கூடாது இந்த நாட்டுக்கு போனால் என்னென்ன செய்யணும் அந்த என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் போயிட்டு வந்ததை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆனால் போயிட்டு வந்த இடத்துல இருக்கிற ஏதாவது சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் இருக்கும்ல அதை போய் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க என்றோம் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சி இப்படி ஆகிடுச்சி அப்படி ஆகிடுச்சி இந்த கதை ஆனால் இந்த கதை கேட்குறது தான் எல்லாேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை கேட்குறவனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக அங்கே அவ அவனுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கணும் இந்த ஊருக்கு போனால் இப்படி செய்யணும் இந்த ஊருக்கு போனால் இப்படி செய்யக்கூடாது இந்த ஊரில் என்னென்ன மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படி தான் சொல்லணும் அவன்கிட்ட போய் ஸ்டோரி சொல்லக்கூடாது அண்ட் லெட் இட் அப்பியர் தட் ஹிஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஹிஸ் கண்ட்ரி மேனர்ஸ் உங்கள் நாட்டினுடைய மேனர்ஸை மேனர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா குட் மேனர்ஸ் உங்கள் நாட்டுக்குன்னு சில மேனர்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாரின் பார்ட்ஸை கொண்டு வந்து வெளிநாட்டு பகுதிகளை கொண்டு வந்து உங்கள் நாட்டு மேனர்ஸை நாட் சேஞ்ச் மாற்றிடக்கூடாது பட் ஒன்லி ப்ரிக் இன் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் தட் ஹி ஹேஸ் லேர்ன்ட் அப்ராட் இன் டு த கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் கண்ட்ரி உங்கள் நாட்டினுடைய கஸ்டம் பழக்க வழக்கங்களோட அந்த நாட்டில் இருக்கிற ப்ரிக் இன் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ்னால் மிக உயர்ந்த தன்மைகள் அந்த நாட்டில் சில உயர்ந்த தன்மைகள் நீங்கள் வெளிநாட்டில் கற்றுக்கிட்டது உங்கள் நாட்டினுடைய பழக்கத்தை முழுசாக மாற்றிடாமல் அந்த நாட்டில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட சம் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும்ல மிக உயர்ந்த விஷயங்கள்
அவநாட்டில் என்ன சொல்கிறான்னா அப்படியே சொல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குல்ல மிக உயர்ந்த விஷயங்கள் அவைகளை நம்ம நாட்டில் இருக்கிறாங்க அங்கே எ எல்டர்ஸ்க்கு எப்படியெல்லாம் மரியாதை கொடுக்குறாங்க தெரியுமா அப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு பழக்கம் இருக்கும் இந்த பழக்கத்தை கெடுத்துறாமல் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில உயர்ந்த விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து நீங்கள் சேர்க்கலாம் என்று ஆஃப் ட்ராவல்ஸ் என்ற இந்த எஸ்ஏயில் பிரான்சிஸ் பேக்கன் சொல்கிறார் தேங்க்யூ